dlaczego Saigon to Shoshiming, a Shoshiming to Saigon. Mylą te dwa miasta, chociaż to jedno i to samo miasto. Więc tak to się stało, że nazwa się zmieniła. W 75 roku, kiedy komuniści wygrali i zjednoczyli Wietnam, nazwę miasta zmieniono na cześć przywódcy północnego Wietnamu, Shoshiminga, na którego placu teraz jesteśmy. Kim był Shoshiming? Taki trochę fachmęciorz, jakbym go nazwał. Dał się porwać komunistycznym i socjalistycznym wizjom i wierzeniom. Podróżował przez parę lat swojego życia, trafił do Anglii, Ameryki, Francji. Gdzie podobno nauczył się angielskiego, francuskiego, chińskiego, rosyjskiego, był poliglotą. I tam też w tych wszystkich krajach zaznał politycznej edukacji. Tak więc uczył się w Moskwie, uczył się podobno trochę w Ameryce. Oprócz oczywiście bycia pomocnikiem kucharza, czyli hajs trzepał na kuchni, a wydawał na edukację. I tak też się działo do powiedzmy jego 50 roku życia, kiedy na dobre zakręcił się w komunistycznych kręgach, został starszym sekretarzem, czy tam osobą odpowiedzialną za indoktrynację i wrócił do Wietnamu, założywszy swoją partię komunistyczną, zaczął powoli dążyć do zjednania sobie narodu. Niewiele później został premierem, prezydentem, podjął kroki w celu wymówienia francuskiej kolonialnej okupacji. Napisał dokument stwierdzający niezależność Wietnamu. Oczywiście nikt tego dokumentu nie uznał przez następne 10 lat, ale Moskwa i Chiny poparły patent i przez 30 lat trwała wojna amerykańsko-rosyjska na ziemiach Wietnamu. To znaczy południowy Wietnam ścierał się z północnym w celu oficjalnym zjednoczenia. Cała idea Shoshiminga polegała na zjednoczeniu ludzi, zjednoczeniu Wietnamu Północnego z Południowym. Ogólnie piękna wizja jedności, ale czy tak naprawdę ludziom na tym zależało, to nie do końca wiadomo. Południowi twierdzą, że północ na nich napadła, północ twierdzi, że robiła dobrze i wyzwalała południe. I tak ta wojna się kręciła przez 30 lat, a Ruscy i Amerykanie dosyłali broni i wojska. Tak więc teraz stoimy teoretycznie w komunistycznym Wietnamie, ale tego komunizmu nie czuć w powietrzu, ani nie widać. Wszędzie wokół nas są wysokie budynki, dobre sklepy, zachodnie marki, dobre samochody i jest drogo. No. Tak więc Ho Chi Minh dumnie stoi nad kapitalistycznym miastem Ho Chi Minh City, mimo że jest komunistyczne.